Willkommen zur Folge 7 von Probably Nothing. Die Tage ist wieder viel passiert, Neuerungen, ein paar Dramen und Partnerschaften. Bevor wir uns aber diese anschauen, geht der Dank an alle Super Sialums und IOTA Nerds Käufer und die drei Patreon Unterstützer. Dank euch läuft dieser Channel weiter. Kurz nach der Veröffentlichung von Folge 6 hat IOTA Origin ein Tweet abgesetzt, dass sie eine Partnerschaft mit der Fecomico weiter ausbauen. IOTA Origin versucht umweltverträglich und menschenkonform die Gewinnung von Rohstoffen zu beobachten und die Energiewende ethisch verantwortungsvoll zu gestalten. Fecomico überwacht die Bergleute in der Republik Kongo, damit diese nicht ausgenutzt werden durch Kapitalisten und Machthabern. Ein Bug hat sich bei Sunaverse eingeschlichen. Die Sunaverse Plattform wies einen Fehler auf, bei dem 219 NFTs von Mitgliedern geprägt wurden, die keinen Zugang zu ihnen hätten haben dürfen im Wert von 75 Dollar. Die Giveaways wurden mit der Bedingung erstellt, dass man ein bestimmtes Abzeichen besitzt. Das Problem wurde sofort behoben. Folgende große Promo-NFTs wurden entwendet. 152 Runbots, 18 Magic Voodoo Dolls und 13 Daubies. Dass so ein Fehler passiert ist natürlich traurig, aber die Reaktion und die schnelle Behebung des Fehlers konnte einen Schaden größeren Ausmaßes verhindern. Das ganze Protokoll könnt ihr in der Beschreibung durchlesen. Bleiben wir bei Sooniverse und Soon Labs. Der Soon Token wurde verkauft, aber nicht alle waren begeistert davon. Am 24. Mai startete der Verkauf. Die Art und Weise, wie der Verkauf vonstatten ging, war wieder sehr einfach und unkompliziert. Der Preis für einen Soon Token wurde auf 1,8 Miyota gesetzt. Zwei Tage später wurde der Verkauf abgebrochen und die Miyota wurden alle erstattet. Der Plan, die Token zu verkaufen, wird neu bewertet. Der Hauptgrund ist, dass der Verkauf der Soon Token für die Finanzierung nicht ausreicht. Die Community und Investoren haben sich zu wenig beteiligt. Durch den starken Kusseinbruch bei Jota sind natürlich die Gelder von Soon Labs geschrumpft. Im ganzen Tokenverkauf von 1,8 Tiota eingenommen. Als nächsten Schritt wird es sein, dass Soon Labs mit der Community diskutieren wird, wie es weitergeht. Selbstverständlich ist so ein Abbruch eines Verkaufs nicht schön und wirft kein gutes Licht darauf, aber dennoch muss man sagen, dass es auch Mut und Stärke erfordert, als Unternehmen zu sagen, wir hören hier auf, das hat nicht so geklappt, wie wir es wollten, alles zurück auf Anfang. Nicht viele Unternehmen haben sowas wie Einsicht drauf. Am 27. Mai startet das Pre-Voting. Dafür habe ich ein separates Video gemacht, schaut es euch gerne an. Dort beschreibe ich, wie das Voting funktioniert und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Stimmen sind. Außerdem eine kleine Korrektur, das Voting endet natürlich am 13. Juni und nicht am 13. Mai. Der momentane Stand, 30.05. zeigt deutlich, dass bis jetzt mit über 80% für Bild stimmen würden. Auf Stack kann man verschiedene Metriken für Kryptowährungen angucken. Nun veröffentlicht der Stack ein Tweet, wo sie IOTA loben, mit einem Coinrank von 99. Gelobt wird die gute Entwicklung auf GitHub. Die Registrierung auf Stack ist kostenlos, leider sind dort nicht alle Metriken verfügbar, beispielsweise Social Media. Der Link zu IOTA auf Stack findet ihr unten in der Beschreibung. IOTA Foundation veröffentlichte die Arbeiten aus Marseille. Hier wurden einige Begrifflichkeiten für ein besseres Verständnis geändert, auch der Staukontrollalgorithmus wurde überarbeitet, auch ein Vorschlag im Governance Forum soll veröffentlicht werden für die epochalen Verbindungsketten. Dieses wird folgendes aussagen. In jeder Epoche ist nun die Verpflichtung und Transaktionen enthalten und nur Epochen, die alt genug sind, werden übernommen. Dafür sollen sogenannte Hashbäume oder Märklerbäume verwendet werden. Bei Unstimmigkeiten wird es dann nach Gewicht abgestimmt. Als letztes wurde die Anreize überprüft. Für Nutzer, die eine Note haben, unter anderem das Mana Burn. Isaus 2020 hat wieder eine schöne Grafik für das nächste NFT-Projekt erstellt und zwar für IOTA Bots. IOTA Bots zählt zu den ersten und größten NFT-Projekten. CoinMarketCap hat als Article of the Day den Nedo-Artikel ausgewählt und heute sogar den Stardust-Artikel. In einer Woche veröffentlicht der CoinMarketCap somit zwei Artikel. Ein Update zu Smart Contracts gibt es auch. Kernpunkte der Änderungen sind folgende. Die Wasp Node wurde auf die gleichen Stand wie Stardust aktualisiert. Wasp kann man nun starten, eine Kette erstellen und das Dashboard verwenden. Es wurden Probleme beim Spam Test gefunden. Stronghold wurde in Wasp integriert und Alternative für die Staukontrolle mit variablen Gaspreisen eingeführt. 
Der vollständige Bericht findet ihr in der Beschreibung. Letzte Woche kam ein neuer Blogpost der IOTA Foundation raus über den Energieverbrauch von IOTA 2.0. Der Prototyp zeigt schlüssig eine erhebliche Verringerung des Energieverbrauchs, was IOTA zu einer der umweltfreundlichsten und nachhaltigsten Distributed Ledger Technologien macht. Ein Go-Shimmer-Netzwerk mit 450 Raspberry Pi Knoten bei einer konstanten Netzwerklast von 50 MPS wurde nur etwa 43,30% des jährlichen Energieverbrauchs einer Person verbrauchen und 0,00009% des derzeit geschätzten jährlichen Energieverbrauchs des Bitcoin-Netzwerks. In diesem Artikel seht ihr viele Statistiken über den gesunkenen Energieverbrauch. Dieser Artikel zeigt deutlich, dass IOTA den richtigen Weg geht und die Umwelt in den heutigen Zeiten beachtet. Minded Wodka schließt sich dem Touchpoint-Programm von Assembly an. Minded Wodka ist eine Kreation von einem altbekannten und zwar Roman Semko. Minted Wodka soll ein Multi-Chain All-in-One Toolbox werden. Alle NFT-Ersteller sollen sich dort treffen und all ihre Werke, sei es Bilder oder Software, veröffentlichen. Gleichzeitig kann man dort auch Token erstellen. Auf minded.wodka könnt ihr schon die Webseite sehen, sowie die GUT Tokenomics. Leider hatte ich beim Test der Verbindung mit Metamask Probleme. Mit diesen Plattformen kriegen Sunaverse Konkurrenz. Das könnte das Geschäft beflügeln. Ob aus dem Projekt diesmal was wird und die Entwickler nicht kurz vor Schluss auf eine andere Plattform wechseln, werden wir sehen, wenn Assembly startet. Es ist also noch genug Zeit für Entwicklung und Updates. Ebenfalls letzte Woche gab es einen ersten Gaia XI Eco Meeting im Fraunhofer Institut in Dresden. Dort wurden Investoren in einem zweitägigen Workshop über alles informiert. IECO will die ganze Bauwirtschaft digitalisieren und so die Produktivität um 10% steigern. Das Ganze soll mit den Digital Twins und einem offenen Ökosystem bewerkstelligt werden. Christoph Strandl von der Software AG war ebenfalls dort. Eine Auswahl an Use Cases, die Priorität haben, wird im Spätsommer getroffen. Zwei Personen fallen auf dem guten Foto besonders auf. Servrock Solutions twittert einen mysteriösen Tweet zu einem kostenlosen Projekt, das alle nutzen können und das in ein paar Wochen schon. Dabei wird es ein Utility NFT sein. Diese NFTs sollen das Ökosystem bereichern. Das Team postet jeden Tag Updates zum Projekt. Auch das Go Shimmer Team veröffentlichte für die letzte Woche ein Update. Diese umfasst die Verbesserung der Solidification und die Einführung von Multithreading. Hier gibt es momentan eine manuelle Testphase, wo Fehler behoben werden. Weiter wurde die virtuelle Meilensteine fertiggestellt und ein weiterer Vorschlag wartet schon auf die Umsetzung. Die Staukontrolle wurde verbessert und natürlich wurden viele Reinigungsarbeiten und Verbesserungen am Code durchgeführt. Das lang angekündigte Projekt von Timson Labs wurde endlich veröffentlicht. Jeder kann nun auf fiobex.timsonlabs.com die verschiedenen Exchanges und ihre IOTA Wallets begutachten. In Zeiten von Stacking, wo viele Community Mitglieder die Wallets gesucht haben, ist diese Webseite nun ein wahrer Segen. Damit kann man auch sehen, ob die Exchanges ihre Wallets für das Voting benutzen. Mein kleiner Vorschlag, automatisches Reload der Exchanges, damit man die Webseite nicht manuell aktualisieren muss. Dell veröffentlicht ein Video auf ihrer Homepage. Und kennt ihr diesen Typen? Genau, Matt Jager von IOTA. In diesem Video wird das Alvarium Projekt für den Klimawandel eingesetzt, da diese Wirtschaft und Industrie viel sogenanntes Greenwashing betreibt. Und mit dem öffentlichen, zugänglichen und transparenten Daten von Alvarium könnte man so dieses Projekt in den Griff bekommen. Hierfür hat sich die IOTA Foundation, BioE und Climbcheck ein Projekt in Molina in Chile ausgewählt. Schaut euch das kurze Video an und freut euch auf mehr. Charlie hat auch ein paar neue Informationen über die Mobile Firefly App ausgeplaudert. Somit wird an einer öffentlichen Beta gearbeitet und es müssen noch einige Änderungen sowie Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden. Bleiben wir bei der Firefly doch für die Desktop-Version. Da man für die Schimmer-Version eine neue Firefly-App braucht, vorläufig zumindest, wird diese jedoch sehr leicht zu bedienen sein. Somit muss man einfach sein Stronghold oder sein 24 wort phrase einfügen, um die Schimmer-Tokens benutzen zu können. Eine E-Mail der Hochschule Heilbronn erreichte mich. Am 1. Juni um 18 Uhr gibt es ein Online-Event, welches vier interessante Sprecher vorweist. The Linux Foundations Project Alvarium, The Backbone of Trustworthy Data, Climate Check, Climate Check, Next Gen Measurement, Reporting and Verification, Solutions to Empower Sustainability Markets, the European Blockchain Services Infrastructure, EPSI, Building a Distributed Ledger Technology for the European Union. 
Zebra Technologies und IOTA, Trusted and Decentralized Supply Chains. Das ganze Event ist kostenfrei. Wer an der DAO Pioneer Week nicht teilnehmen konnte, kein Problem. Das Dokument könnt ihr einfach runterladen und euch durchlesen. Nehmt euch aber für die 19 Seiten Zeit, denn viele Links zu weiterführenden Artikeln erwarten euch. Da gibt es wirklich Schätze. Das habe ich nicht gedacht. Schon das kleine erste Spiel mit der Spieltheorie ist Gold wert. IOTA Content Creators veröffentlichte ihr dritten Artikel der DYOR Reihe. Hier werden die verschiedenen Risikenarten beschrieben und näher erläutert. Am 27. Mai veröffentlichte die IOTA Foundation einen Blogartikel ihres Lighthouse Projects Dashboards. Mittlerweile gibt es so viele Projekte, die mit IOTA kooperieren, dass man die Übersicht verliert. Deswegen hat die IOTA Foundation dieses Dashboard entwickelt, wo man schnell und einfach die Partner und Projekte finden kann und nähere Informationen bekommen kann. Auch die dazugehörigen Use Cases, die das Projekt mit IOTA verbindet, werden gezeigt. Falls ihr also da draußen jemanden kennt, der IOTA nicht kennt, habt ihr mit dieser Webseite ein Argument mehr. Ein neues Projekt hat das Licht der Welt erblickt. Zum Glück hat IOTA so wenig. Insura. Insura wird eine Versicherungsplattform sein, die auf Schimmer starten wird. Wir werden einen Pool auswählen oder erstellen können, der sich der Abdeckung eines Tokens oder einer Börse widmet. Der Pool deckt alle wichtigen Ereignisse ab, wie zum Beispiel Governance oder Wirtschaftsüberfälle, Smart Contract Hacks, Oracle Ausfälle und so weiter. Sobald ein solches Ereignis eintritt, werden die DAO-Mitglieder Vorschläge für die Abdeckung einreichen. Wenn ein Vorschlag angenommen wird, werden IOTA oder Schimmer an die Mitglieder des Pools ausgeschüttet. Die Anzahl des Anspruchs hängt vom Pool selbst ab. Je höher die jährliche Gebühr, desto höher die Auszahlung. Darauf wurde noch eine Abstimmung über die Gebühr abgestimmt, die überraschenderweise sehr niedrig ausfiel. Ein Release-Datum wurde nicht genannt. Vom 30.05. bis 2.06. findet die Hannover Messe 2022 statt. Die Ethergruppe und Philanco GmbH sind beide vertreten und präsentieren Anwendungen auf IOTA-Basis. Ich habe von Philanco GmbH eine Einladung bekommen und hoffe, dass ich persönlich dort auftreten kann, um die Lösungen vor Ort zu sehen. Auch Farm United ist dabei. Gestern kam auch endlich ein Artikel für das Stardust Upgrade raus. Die Hauptfunktion wird die Datenobergrenze sein, denn mit jedem kommenden Upgrade kann man mehr und mehr im Ledger speichern und damit das nicht den Rahmen sprengt, wird hier eine Obergrenze eingeführt. Diese kann man aber erhöhen, indem man mehr Token versendet, das wird Bytecoast genannt. Auch gibt es eine Dust Protection, diese funktioniert auf Basis dieser Bytecoasts. Bei den Bytecoasts handelt es sich um Opportunitätskosten, die die Token so lange binden, wie der Nutzer die Daten im Ledger behalten und auf Recht erhalten möchte. Wenn die Daten nicht mehr benötigt werden, können sie entfernt werden und die hinterlegten Token werden freigegeben und der Nutzer zurückerstattet. Es werden keine Token verbraucht, bezahlt oder vernichtet, um Daten über längere Zeiträume zu speichern. Als letzter Punkt wird es die Entsperrungsbedingung geben. Das funktioniert beispielsweise so, auf eine Aktion bieten 10 Menschen auf einen NFT, aber nur einer bekommt den Zuschlag. Die restlichen 9 bekommen ihre Token zurückerstattet oder beim Smart Contract, wenn diese nicht funktionieren, werden auch hier die Token zurückerstattet. Es gibt viel mehr Verbesserungen, die aus dem Artikel aber nicht hervorgehen. Ein Release Datum wurde nicht genannt. Der Artikel ist aber ein guter Hinweis, dass es nicht mehr lange dauern kann. Das war's mit Folge 7 und ein Monat Probably Nothing. Ich hoffe es geht so weiter und wir schauen alle nach vorn und genießen die Reise. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.